তোমাদের পড়াশোনা কেমন চলতেছে পরীক্ষা কিন্তু আর বেশি দিন বাকি নেই এই সময়টাতে তোমাদের কথা কম বলতে হবে কাজ বেশি করতে হবে কথা কম বলতে হবে কাজ বেশি করতে হবে চলো এবার আজকের সৃজনশীল সলিউশন করি আজকে ঢাকা বোর্ড দু সালের এই সৃজনশীল সলিউশন করব এই সৃজনশীলটা রসায়ন প্রথম পোর্টের রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে আসছিল তো প্রথমে আমরা গ নাম্বার সলিউশনে চলে যাই দেখো সি পাত্রে এখানে এ পাত্র বি পাত্র সি পাত্র দেওয়া আছে সি পাত্রে বিদ্যমান দ্রবণের প্রকৃতি পি এইচ গণনার মাধ্যমে নির্ণয় করতে বলছে লক্ষ্য করো এখানে এইচ এ এটা হচ্ছে দুর্বল এসিড আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা হচ্ছে তীব্র খার তো এসিড আর খার বিক্রিয়া করলে লবণ আর পানি উৎপন্ন করে সেই ক্ষেত্রে সি পাত্রে যে মিশ্রণটা তৈরি হবে সেখানে এসিড আর লবণের একটা মিশ্রণ থাকবে ওইটা একটা বাবার দ্রবণ হবে কি দ্রবণ হবে বাবার দ্রবণ হবে এখন আসো আমরা ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ এগুলো শিখে নিই সি পাত্রে বিদ্যমান দ্রবণের প্রকৃতি পিএইচ গণনার মাধ্যমে নির্ণয় করো এখন এই সি পাত্রের দ্রবণের পিএইচ যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাদের হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বাঘ সমীকরণ প্রয়োগ করতে হবে হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বাঘ সমীকরণ প্রয়োগ করতে হবে দেখো সেই সমীকরণটা হচ্ছে পিএইচ সমান পি কে এ প্লাস লগ লবণ বাই এসিড লবণ বাই এসিড এখন আসো তুমি যদি পিএইচ বের করতে চাও তাহলে তোমার কি লাগে বলো পি কে এ লাগবে দেখো এই যে কে এ দেওয়া আছে লগ তো লগই বাট এখানে দেখো লবণের গণমাত্রা লাগবে মানে এই পাত্রে লবণের কি গণমাত্রা আছে সেটা জানতে হবে আর এসিডের গণমাত্রাও জানতে হবে এই পাত্রের ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের এই গণমাত্রা বের করার মিশন এখন শুরু করতে হবে তাহলে গণমাত্রা বের করার মিশন কিভাবে করবা এটা মিশনটা করার জন্য তোমার ফার্স্টে যে কাজ করতে হবে দেখো এই দুই পাত্রের দিকে তাকাও দেখো তো এই জায়গায় গণমাত্রা সমান আছে কি না তাহলে দুই পাত্রের গণমাত্রা আগে সমান করতে হবে তাহলে সঙ্গে তুমি অঙ্ক করে মজা পাবা তাহলে এখন আসো আমরা এই এইস এর আমরা গণমারের সলিউশন করব এখন আমরা এই গণমাত্রাটা সমান করার মিশন শুরু করব তাহলে প্রথমে লিখে ফেলো একশো চল্লিশ এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এইস এ দ্রবণ সমান কি লাগবে দেখো তুমি এই আয়তনটাকে এই গণমাত্রা দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে একশো চল্লিশ গুণন জিরো পয়েন্ট ওয়ান এখানে লিখে ফেলো মিলি লিটার আর সবসময় এখানে হবে ওয়ান মোলার এইস এ দ্রবণ বিষয়টা কেমন করে লক্ষ্য করো এখানে যে আয়তন দেওয়া থাকবে তাকে এখানে যে গণমাত্রা দেওয়া থাকবে ওটা দিয়ে গুণ করবা তাই করছি দেখো গুণ করছি এরপর সবসময় এই গণমাত্রা মোলারের জায়গায় তুমি ওয়ান মোলার লিখে দেবা হয়ে গেল তাহলে এটাকে যদি আমরা এটা দিয়ে গুণ করি তাহলে কি হয় বলো চোদ্দ এম এল ওয়ান মোলার এইস এ দ্রবণ এখন আসো অনুরূপভাবে আমরা এই বিপাত্রের দ্রবণের ক্ষেত্রে করে ফেলি বিপাত্রের দ্রবণে কি লেখা আছে করে ফেলি বিপাত্রের দ্রবণে কি আছে দেখো থার্টি এম এল জিরো পয়েন্ট টু মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ সমান কি হবে বলো এটা দিয়ে এটাকে গুণ করে দাও তাহলে থার্টি গুণন জিরো পয়েন্ট টু এখানে কি দিয়ে দিবা বলো মিলি লিটার আর সবসময় এখানে হবে ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে এটাকে গুণ করে দাও কি হয় ফিফটিন এম এল না গুণ করে দে দাদাও আমরা গুণ করি গুণ করলে কি হয় দেখো থার্টি গুণন জিরো পয়েন্ট টু তাহলে এখানে আমাদের সিক্স এম এল হবে দুঃখিত সিক্স এম এল হবে সিক্স এম এল ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখন এই সি পাত্রের মধ্যে একটু লক্ষ্য করে দেখো এ আর বি পাত্রের দ্রবণ মিশ্রিত করছি না তাহলে সি পাত্রের মধ্যে এ আর বি পাত্রের সংগঠিত বিক্রিয়া লিখে ফেলো লিখে ফেলো এ ও বি মিশ্রিত করলে সংগঠিত বিক্রিয়া এ আর বি মিশ্রিত করলে সংগঠিত বিক্রিয়া লিখে ফেলো তাহলে কি হয় দেখো এ পাত্রে কি আছে দেখো এইস এ আর বি পাত্রে আছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে কি উৎপন্ন হয় দেখো এখানে উৎপন্ন হবে লবণ সোডিয়াম সাথে এ যুক্ত হবে আর উৎপন্ন হবে পানি দেখো বিক্রিয়াটা কিভাবে করলাম এটা মনে করবা প্লাস অংশ এটা মাইনাস অংশ এটা প্লাস অংশ এটা হলো মাইনাস অংশ এ প্লাস অংশ এ মাইনাস অংশের সাথে চলে গেছে সোডিয়াম এ আর দেখো 
এই প্লাস অংশটা এই মাইনাস অংশের সাথে যুক্ত হয়ে পানি যোগ পানি তৈরি করেছে যারা বিক্রি একটু কম বোঝো তারা এই টেকনিকে শিখতে পারবা তাহলে আমরা লিখে ফেলি প্রাথমিক আয়তন দেখো প্রাথমিক আয়তন কত দেওয়া আছে একটু লক্ষ্য করে দেখো প্রাথমিক আয়ন আয়তন দেখো এটার মধ্যে চোদ্দ এম এল ফোরটিন এম এল ফোরটিন এম এল এটা দেওয়া আছে হলো দেখো সিক্স এম এল এইট এইট সিক্স এম এল আর লবণ উৎপন্ন হবে কত দেখো অবস্থায় যেহেতু কোনো বিক্রিয়া ঘটে নাই প্রাথমিক অবস্থায় যেহেতু কোনো বিক্রিয়া ঘটে না এর জন্য লবণ উৎপন্ন হবে জিরো জিরো এখন সাম্যাবস্থায় আয়তন দেখো সাম্যাবস্থায় আয়তন সাম্যাবস্থায় আয়তন লিখে ফেলো তো এখন দেখো সাম্যাবস্থায় আয়তনটা এই যে আমাদের যে ফোরটিন আছে ভালো করে লক্ষ্য করবো যে ফোরটিন আর এখানে সিক্স এম এল যেটার পরিমাণ কম ওইটাই বিয়োগ করে দেবা তাহলে দেখো এম এল সিক্স বিয়োগ সিক্স এম এল আর যে পরিমাণ যেটার পরিমাণ কম ওইটার সম পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হবে সিক্স এম এল সিক্স এম এল বিষয়টা আমি আবার বলি দেখো এখানে ফোরটিন এম এল আর এখানে সিক্স এম এল আছে তুমি লক্ষ্য করবা এই প্রাথমিক অবস্থায় যে যৌগটার আয়তন কম থাকে ওইটা বিউ করতে হবে তাহলে দেখো এখান থেকে সি ফোরটিন এম এল আর সিক্স এম এলের মধ্যে সিক্স এম এলটা কম ফোরটিন এম এলটা বড় এর জন্য সিক্স কিন্তু বিউ করে দিছি তাহলে দেখো এটা বিউ করলে কি হয় এইট এম এল আর এটা হয়ে যাবে শূন্য এটা হবে সিক্স এম এল এটা হবে সিক্স এম এখন সাম্যাবস্থায় মোট আয়তন লিখে বলো সাম্যাবস্থায় মোট আয়তন সাম্যাবস্থায় মোট আয়তন কিভাবে লিখবা সমান দেখো এইট এম এল যোগ সিক্স যোগ সিক্স তাহলে টোটাল এম এল দ্বারা বিশ এম এল এখন আসো আমাদের দরকার হলো এই যে লবণটা উৎপন্ন হলো এই যে লবণটা যে উৎপন্ন হলো এখানে এই অবস্থানে যে লবণ উৎপন্ন হলো সিক্স এম এল এটার গণমাত্রা জানা দরকার আর এখানে যে এসিড অবশিষ্ট থাকবে অবশিষ্ট দেখো কত এম এল আছে এইট এম এল এই এইট এম এলের গণমাত্রা জানা দরকার এই দুটোর গণমাত্রা জানলেই তোমার অঙ্কটা সলিউশন হয়ে গেল তাহলে দেখো আমরা এসিডের গণমাত্রা নির্ণয় করি এসিডের গণমাত্রা এখানে লিখে নি বা মিশ্রণে মিশ্রণে এসিডের গণমাত্রা এসিডের গণমাত্রা তাহলে এসিডের গণমাত্রা লেখার জন্য এই সে লিখে তৃতীয় বন্ধনে দিয়ে আটকিয়ে দাও তাহলে কিভাবে বের করবা দেখো টোটাল সাম্য অবস্থার যে আয়তন এটা ভাগ দিবা কাকে সাম্য অবস্থায় যে অবশিষ্ট আয়তন আছিল আবারও বলি সাম্য অবস্থায় যে অবশিষ্ট আয়তন থাকবে এটাকে টোটাল সাম্য অবস্থায় যে মোট আয়তন এটা দিয়ে ভাগ দিয়ে দেবা তাহলে কত আসে দেখো এটাকে ক্যালকুলেশন করে ফেলো এইট ভাগ থ্রি সরি এইট ভাগ টোয়েন্টি আসবে জিরো পয়েন্ট ফোর এখন আসো মিশ্রণে লবণের গণমাত্রা লবণের গণমাত্রা কিভাবে লেখবা দেখো এটিতে লবণ তাহলে দেখো লবণের টোটাল কতটুকু লবণ উৎপন্ন হয়েছে সিক্স এম এল আর টোটাল সাম্য অবস্থা এতন কত বিশ তাহলে কত আসে দেখো সিক্স বাগ বিশ সিক্স বাগ টোয়েন্টি দিয়ে দাও জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো পয়েন্ট থ্রি দেখো আমরা লবণ আর এসিডের গরমাত্রা অলরেডি পেয়ে গেছি এখন শুধু জাস্ট আমরা সলিউশন করে ফেলব দেখো অলরেডি আমরা এই লবণের লবণের যে গরমাত্রা এটা কত পাইলাম দেখো জিরো পয়েন্ট থ্রি আর এসিডের যে গরমাত্রা এটা পেয়ে গেলাম জিরো পয়েন্ট ফোর এখন আসো আমরা এই সমীকরণ দিয়ে সলিউশনটা করে ফেলি তোমরা লিখে ফেল আমরা জানি আমরা জানি কি বলো পিএইচ সমান পি কে এ প্লাস লক লবণ বাই এসিড লবণ বাই এসিড বা পিএইচ সমান দেখো এই পি কে কে আমরা লিখতে পারি মাইনাস লগ অফ কে পিকের পরিবর্তে কি লেখা যায় বলো মাইনাস লগ অফ কে প্লাস লগ দেখো লবণ এখানে কি এন এ আর হলো এসিড হলো এইস এ 
তাহলে আমরা হিয়ার লিখে ফেলি হিয়ার এখানে কি কি দেওয়া আছে দেখো কে এর মান দেওয়া আছে কে এর মান কত দেখো ওয়ান পয়েন্ট এইট গরম টেন পাওয়ার মাইনাস ফাইভ আর লবণের গরম আটটা দেখো কিছুক্ষণ আগে বের করছি জিরো পয়েন্ট থ্রি আর আমাদের এসিডের গরম আটটা কত দেওয়া আছে দেখো জিরো পয়েন্ট ফোর এই গরম আটটা একক দিয়ে দিতে পারো মোলার তাহলে এখন আসো বা পেজ সমান মাইনাস লগ এ কে এর মান বসিয়ে দাও ওয়ান পয়েন্ট এইট গুণন এই মানটা বসাচ্ছি টেন পাওয়ার মাইনাস ফাইভ প্লাস লগ লগের মান কত হবে বলো দেখো লগের মান এখানে অলরেডি দেওয়া আছে আমাদের এন লবণের গণমাত্রা দেওয়া আছে লবণের গণমাত্রাটা বসাই দাও জিরো পয়েন্ট থ্রি আর এটা হলো জিরো পয়েন্ট ফোর দেখো এটা হচ্ছে লবণের গণমাত্রা আর এটা হচ্ছে এসিডের গণমাত্রা তাহলে আমরা খুব সহজেই লগ বের করতে পারবো বা পিএইচ সমান এটাকে যদি আমরা সলিউশন করি তাহলে আমরা পাবো ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর ফোর সেভেন আর এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে কি আসে দেখো লক উপরে হল জিরো পয়েন্ট থ্রি আর বাক দিয়ে দাও জিরো পয়েন্ট ফোর তুমি পাবো মাইনাস মাইনাস আর মান কিন্তু পাবো মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ বা পিএইচ সমান এটা থেকে যদি এটা বিউক দাও তাহলে কত হয় দেখো ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর ফোর সেভেন বিউক হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ফোর পয়েন্ট সিক্স ওয়ান তাহলে এখন আসো আমাদের এই সি পাত্রের দমনের যে পিএইচ সে পিএইচটা আমরা পেয়ে গেলাম ফোর পয়েন্ট সিক্স ওয়ান তো পিএইচ গণনা এটা এভাবে পিএইচ গণনা শেষ হয়ে গেল এভাবে খুব সহজে তোমরা এটা সলিউশন করতে পারো তবে অঙ্কটা কিন্তু না টেনে সুন্দর করে নোট করে রাখতে হবে তাহলে একটা অঙ্ক তুমি যদি বুঝতে পারো তাহলে সব ডান অল ডান তাহলে এখন আসো আমরা এই গ নাম্বারের সলিউশন করি দেখো এই ঘনাম্বার কি বলা আছে দেখো বলছে সি পাত্রে বিদ্যমান মিশ্রণের সামান্য পরিমাণ এসিড বা কার্য করলে পিএইচ দ্রব থাকার কৌশল বর্ণনা করতে বলছে তাহলে সি পাত্রের যে দ্রবণ তৈরি হলো এটা তো আমরা কিছুক্ষণ আগে গনামবারে দেখতে পারলাম এখানে কিছু এসিড আছে আর কিছু লবণ আছে আর এসিডটা ছিল দুর্বল আর লবণটা ছিল ওই দুর্বল এসিডের লবণ তাহলে দুর্বল এসিডের লবণ যদি থাকে আর দুর্বল এসিড যদি একত্রে থাকে তাহলে অম্লীয় বাবার তৈরি হয় কি বাবার দ্রবণ তৈরি হয় অম্লীয় বাবার দ্রবণ তৈরি হয় আর এই বাবার দ্রবণে তুমি যদি সামান্য পরিমাণ এসিড বা খার যোগ করো দ্রবণের পেস মানের কোনো পরিবর্তন হবে না কেন পরিবর্তন হয় না এটাই আমরা দেখব তাহলে এখন আসো দেখো এই সি পাত্রের দ্রবণের যে মিশ্রণটা আছে সেই মিশ্রণটা হলো এইস এ প্লাস এন এ মানে একটা বাভার দ্রবণ এটা হলো একটা বাভার দ্রবণ এখন বাভার দ্রবণের মধ্যে দেখো এই এইস এটা সাম্যাবস্থায় সাম্যাবস্থায় এইস এ বিয়োজিত হয়ে এইস প্লাস আর এ ই মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করে এটা আংশিক বিয়োজিত হয় কি বিয়োজিত হয় আংশিক বিয়োজিত হয় আংশিক বিয়োজিত আর লক্ষ্য করো এই এন এ এ এটা যখনই বিয়োজিত হয়ে এন এ প্লাস আর এ মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করে এটা সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয় কি বিয়োজিত হয় সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয় তাহলে লক্ষ্য করো আমাদের যে এসিডটা ছিল দুর্বল এর জন্য এটা আংশিক বিয়োজিত হয়েছে আর খাদ্য ছিল সবল এর জন্য কি হয়েছে তোমাদের এটা সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয়েছে কি বিয়োজিত হয়েছে সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয়েছে এখন তুমি যদি এই দ্রবণে এসির যুগ করো কি যুগ করো এসির যুগ করলে এই দ্রবণে যদি তুমি এসির যুগ করো এসির যুগ করা মানে এই সেল এসিড নিতে পারো আর এসির যুগ করা মূলত হচ্ছে প্রোটন যুগ করা আমার সাথে বলে বলো এসির যুগ করা মানে কি বলো প্রোটন যুগ করা এসির যুগ করা মানে প্রোটন যুগ করা 
তাহলে তুমি যদি এই অ্যাসিড বা প্রোটন যোগ করো তাহলে কি হয় এই সিরিজ যখন তুমি যোগ করবা তখন দেখো এই দ্রবণের মধ্যে দেখো সাম্য অবস্থায় এ মাইনাস আয়ন বিদ্যমান আছে না এই এ মাইনাস আয়ন দ্রুত এস প্লাস আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে এই এইস এ অ্যাসিড তৈরি করবে যা একটা দুর্বল অ্যাসিড ইয়া কম পরিমাণে আয়নিত হবে ফলে দ্রবণে পিএস মানে কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না এমন আসো যদি তুমি খার যোগ করো খার যোগ করলে কি হবে বলো খার যোগ করা মানে কি খার যোগ করা মানে এখানে খার হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিলাম মনে করো আর খার যোগ করা মানে খার যোগ করা মানে টেকনিক্যালি ওয়েস মাইনাস যোগ করা বলছো কি বললাম খার যোগ করা মানে ওয়েস মাইনাস যোগ করা তাহলে তুমি যদি ওয়েস মাইনাস যোগ করো তাহলে দেখো দ্রবণে এখানে এইস প্লাস আর সোডিয়াম প্লাস আছে কিন্তু এই এইস প্লাস খুব দ্রুত এই ওয়েস মাইনাসের সাথে যুক্ত হয়ে তোমার পানি তৈরি করবে কি তৈরি করবে বলো পানি এই পানি কি পিএস মানে কোনো পরিবর্তন করবে বলো না পিএস মানে কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না এর জন্যই এই যে বাফার দ্রবণগুলো তৈরি হয় এতে যদি সামান্য পরিমাণে অ্যাসিড বা খার যোগ করো তাহলে এদের পিএস মানে কোনো পরিবর্তন হয় না কৌশলটা কি কৌশলটা হলো অ্যাসিডটা থাকে আংশিক বিয়োজিত আর খাট আর অ্যাসিডের যে লবণটা থাকে এটা সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয় ফলে যে আয়নগুলো তৈরি হয় এই আয়নগুলো সাম্য অবস্থায় অবস্থান করে তুমি যদি এসিড যোগ করো এইস প্লাস যোগ করা এসিড যোগ করা মানে এইস প্লাস যোগ করা ফলে এ মাইনাসের সাথে যুক্ত হয়ে একটা দুর্বল এসিড তৈরি করে যাহা দ্রবণে অল্প পরিমাণ বিয়োজিত হয় ফলে দ্রবণে পিএস মানে কোনো পরিবর্তন করে না আর যদি তুমি খার যোগ করো খার যোগ করা মানে ওয়েস মাইনাস যোগ করা ওয়েস মাইনাস যোগ করলে কি করবা দ্রবণে বিদ্যমান যে এইস প্লাস আছে তার সাথে যুক্ত হয়ে পানি তৈরি করবে আর পানি কি দ্রবণে পিএস মানে কোনো পরিবর্তন করতে পারে বলো না কোনো পিএস মানে কোনো পরিবর্তন করতে পারে না এভাবে খুব সহজেই তুমি এই সিজন ফিল্ডার সলিউশন করতে পারবা তবে হ্যান্ডারসন হ্যাসেল পার্ক সমীকরণ দিয়ে কিন্তু প্রতি বৎসরই সৃজনশীল পরীক্ষায় আসে এর জন্য এই সৃজনশীলটাকে সিরিয়াসলিভাবে নিতে হবে তোমাকে আর টাইম কিন্তু অবশ্যই করা যাবে না মনে আছে তো এক মিনিট বর্তমানের এক মিনিট ভবিষ্যতের এক দিনের চেয়ে মূল্যবান এর জন্য যত পারো পড়ার টেবিলে পড়ো তোমার যে বন্ধুরা বেশি বেশি পড়াশোনা করতেছে ওরা কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে যাবো তখন তুমি ঘরে বসে বেশি কান্নাকাটি করবা যে ও চান্স পাইলো আমি পাইলাম না কেন এর জন্য এখন থেকে তোমার সতর্ক হওয়া দরকার সিরিয়াসলি পড়াশোনা করা দরকার তোমার বন্ধুরা যদি বড় দশ ঘন্টা তুমি বড় চোদ্দ ঘন্টা ওরা যদি বড় চোদ্দ ঘন্টা তুমি বড় আঠারো ঘন্টা তাহলেই দেখবা তুমি এ প্লাস তো পাবাই সাথে ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে যাওয়া কথাগুলো কি বুঝছ তোমার বন্ধুরা যখন চান্স পেয়ে বলবে যে ডান অল ডান আলহামদুলিল্লাহ আমি চান্স পেয়ে গেলাম তুমি যদি চান্স না পাও তখন কিন্তু তোমার মন খারাপ হয়ে যাব কি করলাম ও চান্স পাইলে আমি পাইলাম না এটা কিন্তু দারুণ একটা প্রতিযোগিতা এর জন্য সবাই চান্স পাও এটা আমি চাই তবে কম্পিটিশন করে কিন্তু চান্স পেতে হবে সবাই তো আর পাবা না কারণ প্রতিযোগিতা করতে হবে এর জন্য সময় অপচয় করো না যে সময় অপচয় কম করবা সে তো ভালো জায়গায় চান্স পাওয়া ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্টের চিন্তা বাদ দিয়ে ভালো জায়গায় কীভাবে চান্স পাওয়া যায় এই চিন্তা তুমি সিরিয়াসলিভাবে করো তাহলে দেখবে ইন্টারমিডিয়েটও তুমি এ প্লাস গোল্ডেন এ প্লাস পাশাপাশি তুমি ভালো জায়গায় চান্স পেয়ে যাবা তাহলে কি সময় অপচয় করা যাবে বলো না সময়কে কি বলো অপচয় করা যাবে না যত পারো পড়ার টেবিলে থাকো যত পারো পড়ার টেবিলে থাকো খাওয়া দাওয়া সব কিছু পড়ার টেবিলে করতে হবে দেন মন প্রাণ সব কিছু উজার করে দিতে হবে পড়াশোনা করার জন্য সামনে মাত্র অল্প কয়েকটা দিন বাকি আছে এই দিনটা একটু সিরিয়াসলি পড়াশোনা করো তাহলে তুমি সত্যি সত্যি সফল হয়ে যাবা কারণ পরীক্ষার রেজাল্ট করার জন্য ভালো রেজাল্ট করার জন্য বেশি দিনের প্রয়োজন হয় না সামনের যে দিনগুলো আছে অল্প দিনও তুমি যদি সিরিয়াসলিভাবে পড়াশোনা করতে পারো তাহলে তুমি আগে পড়াশোনা যদি নাও করে থাকো তুমি আগে মনে করো জিরো আনটা পড়াশোনা করছো তুমি জিরো আসো জিরো তুমি এখন থেকেই সিরিয়াসলি পড়া শুরু করো বলা তুমি সাত দিন পরে তোমার আমল পরিবর্তন বুঝতে পারবা কারণ এখনকার যে বেশি পড়াশোনা করবা সেই পরীক্ষায় ভালো করবা সেই পরীক্ষায় ভালো করবা এর জন্য পড়ার টেবিলে থাকার চেষ্টা করবা এবং 